உங்கள் பொழுது எங்களோடு செலவிட்டுக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் யாவருக்கும் அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் சார்பாகவும் பழமை பேசி ஆகிய என்னுடைய சார்பாகவும் வாழ்த்துகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழர் வாழ்வில் நிலாச்சோறு நாள் தைப்பூசண நாள் மிகவும் ஒரு சிறப்பான தனி இடத்தை பெற்ற நாட்கள் அதுகளை பற்றி தான் உங்களோட நான் இப்போ பேச போகிறேன் தைப்பூசம் அப்படின்னால எங்கூர் சாலையில் கூட்டம் ஆலை மோதும் எப்படி தமிழ்நாட்டிலிருந்து சபரிமலைக்கு சாரசாரையாக மக்கள் போகிறாங்களோ அதே போல் மலையாள தேசத்திலிருந்து மக்கள் சாரசாரியாக எங்கூர் வழியாக தைப்பூசத்தின் போதும் பங்குனி உத்தரத்தின் போதும் போவாங்க குறிப்பாக தைப்பூசத்துக்கு ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் முன்னாடியே மக்கள் நடைப்பயணமாக எங்கூர் வழியாக போகிறத நாங்கள் பார்ப்போம் எங்கள் ஊர் மேடான நிலப்பகுதி அன்றைய காலகட்டத்தில் அவ்வளவு குடிநீர் வசதி கிடையாது மக்கள் அல்லலூறுவார்கள் அப்படி இருந்தாலும் பக்கத்து ஊர்களில் போய் குடிதி தேவையான குடிதண்ணீர் கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு அவங்க அவங்க சாலைகளில் போய் நீர்மோர் பந்தல் போடுறவங்க போடுவாங்க குடிதண்ணீர் பானைகளை வச்சுட்டு ஏதோ ஒரு நேரத்துக்கு போய் வர்றவங்களுக்கு ஒரு குடம் தண்ணி ரெண்டு குடம் தண்ணி கொடுத்துட்டு வர்றவங்க வருவாங்க பானக்கம்னு ஒரு குடி பானம் உண்டு அதாவது புளியை கரைச்சி அது கரும்பு சக்கரை போட்டு கலக்கி அந்த வெயிலில் வர்றவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இப்படியெல்லாம் எங்கள் ஊரில் அந்த நடைப்பயணமாக வர்றவங்கள கவனிச்சுக்கிறது விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிறது இரண்டரை கலந்து இருந்துச்சு எங்கள் ஊரில் சத்திரம்னு ஒன்று உண்டு ஊர் தலைவாசலையே இருக்கும் அந்த சத்திரத்தில் ஆண்டு முழுமைக்கும் வர்றவங்க தங்கிக்கலாம் அப்படி தான் அதுக்காக தான் அந்த சத்திரம் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த தைப்பூசம் அந்த நாட்களில் நடைப்பயணமாக நிறைய வர்றதுனால அதில் இடம் இருக்காது அதனால் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மரங்களுக்கு கீழே மர நிழல்களில் வந்து ஓய்வெடுப்பாங்க உறக்கம் கொள்வாங்க அப்படியானவர்களுக்கெல்லாம் வீடுகளில் அங்கங்கே இருந்து உணவு சமைச்சு போடுறதும் வழக்கத்தில் இருந்துச்சு நாங்கள்லாம் அதில் எல்லாம் போயிட்டு வேடிக்கை பார்ப்போம் அப்பப்போ அவங்க தூங்கும்போது அந்த காவடிகள் விதவிதமாக இருக்கும் அந்த காவடிகளில் இருக்கிற அந்த மயிர் பீழி மயில் தோகை இருக்கும் இல்லைங்களா அதில் இருந்து அப்படியே ஒன்று ஒன்று உருவிடுவோம் உருவி வந்து வீட்டில் சேகரம் செய்து வச்சுட்டு அந்த பருவ காலம் முடிஞ்ச உடனே எனக்கு இவ்வளவு சேர்ந்துருக்கு உனக்கு எவ்வளவு சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒப்பிட்டு பார்த்து மகிழ்ந்து கொள்கின்ற நாட்கள் எல்லாம் கூட உண்டு ஊரில் இருக்கவங்க அந்த அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்க எங்க பாட்டிய எல்லாரும் நாடி வருவாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க நல்ல நாடோடி பாடல்கள்லாம் நிறைய பாடுவாங்க அன்றைய தைப்பூச பௌர்ணமி அன்னைக்கு நிலாச்சோறு நாள் கடைபிடிப்பதும் உண்டு ஊர்களில் நிலாச்சோறு நாள் அப்படின்னா அக்கம் பக்கம் இருக்கவங்க எல்லாம் அவங்கவுங்க வீட்டில் சமைச்சதை பலகாரங்களை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ராத்திரி ஏழு எட்டு மணிக்கு ஏதாவது ஒரு வீட்டில் பெருவெளியில் நல்ல சாணம் போட்டு வலிச்சு விட்டு அந்த தரை வந்து இதற்காகவே முன்கூட்டியே எல்லாம் துப்புரவாக்கி தயாராக இருக்கும் எல்லாரும் அந்த நேரத்துக்கு வருவாங்க வந்து முதல்ல சாணியிலேயே ஒரு பிள்ளார் செய்து பிள்ளையார் செய்து அந்த பிள்ளையாருக்கு படையில் இருக்கும் அதை ஒட்டி வீடுகளிலிருந்து வந்த உணவு பொருட்கள்லாம் அவங்க அவங்க அவங்கவுங்க பாத்திரங்களில் பானைகளில் அப்படி வைப்பாங்க அதை சுற்றியும் பார்த்தீங்கனாக்கா உலக்க வச்சுருக்கோம் செவ்வக வடிவில் அங்கங்கே உலக்க அதாவது அந்த உலக்கைக்குள்ள அந்த எல்லைக்குள்ளே வச்சோம்னா எல்லைக்கு வெளியில் உங்களுக்கு ஒன்று கூடி கும்மி அடிக்கிறது விளையாட்டுகள் விளையாடுறது அப்படிலாம் நடக்கும் இரவு முழுக்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசி அதுகளை சாப்பிட்டு மறுபடியும் கும்மி அடித்து மறுபடியும் சாப்பிட்டு மறுபடியும் குடித்து அப்படி இரவு முழுக்க உங்களுக்கு கொண்டாட்டம் போயிட்டுருக்கோம் அது நிலாச்சோறு குறிப்பாக தை மாதமும் 
சித்திரை மாதமும் பௌர்ணமிக்கு நடக்கும் அப்ப அந்த பகுதியில் அந்த பகுதியில் வாழ்கிற மக்களுக்கு நெருக்கமான இந்த குண்டேரி குமரன் வழிபாட்டு பாடல்கள்லாம் ரொம்ப இயல்பாக அந்யோனியமாக நெருக்கமாக இருக்கும் மக்களுக்கு அப்படியான ஒரு பாட்டை தான் எங்கள் பாட்டி பாடி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது வந்து அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த ஒரு பண்பாட்டையும் நம்மளுக்கு உணர்த்துற மாதிரி இருக்கும் காலை நல்ல பூசைகிற்கு கை குழந்தை போல் இருப்பார் வேலாயுதம் பட்ட பகல் பூசைகிற்கு பண்டாரம் போல் இருப்பார் வேலாயுதம் சாயங்கால பூசைகிற்கு தண்டாயுத பாணி போல் இருப்பார் வேலாயுதம் பொழுதோட பூசைக்கு வேலாயுதம் பொன்னுருவம் போல் இருப்பார் வேலாயுதம் மலை மேல் குடியிருப்பு மலையாளம் பார்த்திருப்பார் வேலாயுதம் சிலை மேல் குடியிருப்பு தேசமெங்கும் பார்த்திருப்பார் வேலாயுதம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பழனி மலையில எப்படியெல்லாம் முருகனுக்கான அந்த ஒப்பனைகள் இடம்பெறும் அப்படிங்கிறத இந்த பாட்டு மூலமாகவே சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி கேரளாவிலிருந்து பாலக்காடு அந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்கள் சாரசாரையாக பழனி எங்கூர் வழியாக போவாங்க அதை ஒட்டியோட ஒரு நாடோடி பாடல் அவங்க இப்படி பாடுவாங்க எப்படி பாடுவாங்க அப்படின்னா ஆர்காட்டு மூலையில சுப்பையா உனக்கு அஞ்சு லட்சம் காவடியாம் காவடி வருகுதுன்னு சுப்பையா நீ கரடேறி பார்த்தாயோ ஏன்னா கரடுன்னா அங்கங்க கரடுகள்ல முருகன் கோவில் இருக்கிறத நம்ம இன்னைக்கும் பார்க்கலாம் அப்படி காவிடி வருகுதுன்னு சுப்பையா நீ கரடேறி பார்த்தாயோ பாலக்காட்டு மூலையில சுப்பையா உனக்கு பத்து லட்சம் காவடியாம் காவடி வருகுதுன்னு சுப்பையா நீ கரடேறி பார்த்தாயோ ஊசி படர்ந்த மலை சுப்பையா உனக்கு உத்தராட்சம் காய்க்கும் மலை பாசி படர்ந்த மலை சுப்பையா உனக்கு பங்குனி தேரோடும் மலை காவடி தோன்று மலை சுப்பையா நீ எனக்கு காட்சி தரும் நல்ல மலை சேவடி வந்தடைந்தேன் சுப்பையா நீ எனக்கும் திருவருளும் தந்தடைவாய் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாடல் நின்று கொண்டே போகும் இப்படி எல்லாம் தான் பாடி அவங்க அந்த நிலாச்சோறு நாள் கடைபிடிப்பாங்க தை பூசம் அப்படிங்கிறத தொட்டு நடைபயணமாக பழனி போறவங்களும் உண்டு நாங்களும் முதல் நாளே போயிட்டு வந்துருவோம் இல்லைன்னா அன்னைக்கு போவோம் அப்படி போகும் பொழுது உங்களுக்கு வழியில அங்கங்க கொய்யா மாங்காய் இதெல்லாம் கிடைக்கும் அதுல அப்படியே தின்னுக்கிட்டு சண்முக நதியில போய் குளிக்கிறது நீச்சல் அடிக்கிறது அங்க கொட்டு முழக்கு அங்க அங்க அந்த அந்த ஊர் காவடி இந்த ஊர் காவடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வாதிய இசைகளினூடே நிறைய ஆட்டங்கள் ஆடுவாங்க அந்த காவடி ஆட்டத்திலேயே நிறைய ஆட்டங்கள் உண்டு காவடின்னு சொன்ன ஒரு முப்பத்தாறு வகையான காவடி பன்னீர் காவடி புஷ்ப காவடி அழகு காவடி அப்படின்லாம் உண்டு ஆடுறதுலையும் அப்படிதான் உங்களுக்கு சுழன்ற ஆடுதல் வளைந்த ஆடுதல் அப்படி எல்லாம் உண்டு எனக்கு மிகவும் பிடிய உருக்கமா இருந்தது என்ன அப்படின்னா சண்முக நதி ஓரம் ஒரு ஆண்டு அப்படியே அவர் காவடி ஆடிட்டு தரையில் இருக்கிற சோடா பாட்டில் உடைக்கிறது தரையில் இருக்கிற கா அதாவது வாதியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஆட்டம் ஆடிட்டே இருக்கும் தோல் இருக்கிற காவடி கீழே விழுகக்கூடாது அது லாகவமா இந்த தோல் இருந்து அந்த தோலுக்கு அப்படி இப்படி மாற்றி கொண்டே கீழ் இருக்கிற சோடா பாட்டில உடைக்கிறது பணத்தை கண்ணால் எடுக்கிறது அப்படியெல்லாம் நடக்கும் ஏணி மேல போய் ஏறி நின்று வயிற்று மேல இருக்கிற காவடிய அப்படியே தோலுக்கு கொண்டு வர்றது இப்படி ஒரு துணிகரமான நுட்பமான ஆட்டங்கள்லாம் இடம்பெறும் அப்படிதான் காவடி ஆட்டம் அழகாட்டம் பறவை பறவை காவடி இதெல்லாம் வந்து நாங்க சிங்கப்பூர்ல பார்த்தோம் சிங்கப்பூருங்கன்னு ஒன்னேதான் எனக்கு தமிழனுடைய அடையாளம் தமிழருன்ட்டு இல்ல ஒருத்தருக்கு ஒரு அடையாளம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம்ங்கிறது நான் உணர்ந்துகிட்டேன் ஒரு சம்பவத்தின் வாயிலாக எப்படிங்கன்னா நான் சிங்கப்பூர் போனப்ப வேலைக்காக அக்டோபர் மாதம் நான் போனதாக நினைவு ஜனவரியில உங்களுக்கு தைப்பூசம் வருது அதெல்லாம் எதுவுமே நினைவில் இல்ல ஊர் புதுசு வேலைக்கு போயாச்சு அன்று வந்து எனக்கு மாலை வேலை அதாவது மாலை ஐந்து மணிக்கு போயிட்டு பின்னேரம் இரவு ரெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு வேலை ஐந்து மணிக்கு போற என்னை பார்த்த உடனே எங்க மேலாளர் தப்ப தப்ப தப்பன்னு கீழே இறங்கி ஓடி வந்தாரு என்ன வேலைக்கு வந்துட்டேன் நான் வேற ஆள் மாற்று ஆள் போட்டு அவன் வேலையும் கூட துவங்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாரு 
அந்த காலகட்டத்தில் தான் அவங்களுக்கு இந்த ஹிட்டாச்சி சாம்சங்கு சோனி இவங்கெல்லாம் விசிபி விசிஆர்னு சொல்லுவாங்க இந்த வீடியோ கேசட் பிளேயர் வந்த புதுசு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை வந்து அந்த பிசிபி போர்டு வடிவமைக்கிற வேலை அது நாங்கள் கணினியில் அது வடிவமைச்சு கூடவே இருக்கணும் அப்பப்போ ஏதாவதுன்னா கூட இருந்து சரி செய்து கொடுக்கணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் அதுக்காக தான் மாலை நேரம் வேலைக்கு போனது இவர் ஓடி எப்படி நீ வந்த அப்படின்னு பதட்டம் அவருக்கு என்ன செய்யறது அப்படின்ட்டு ஏன்னா மாற்றால் வந்தாச்சு என்ன அப்படின்னு ஒன்று இன்றைக்கி நீ வரமாட்டேன்னெல்லாம் நினச்சேன் இப்படி நீ வந்திருக்க என்ன எப்படி எப்படி உனக்கு தேவையில்லையா அப்படின்லாம் அவர் பதற்றத்தோட கேட்குறாரு என்னன்னு கேட்டால் அன்னைக்கு தான் தைப்பூசம் சிங்கப்பூரில் தமிழர்கள் தைப்பூசம் வெகுவாக கொண்டாடப்படுகிற ஒரு வாடிக்கை அவங்க அந்த லிட்டில் இண்டியா ஜலன் பஜார் பக்கம் ஒரு பெருமாள் கோவில் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே சாலைகள்லாம் அந்த ஒரு சில சாலைகள் வந்து மறிக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் உங்களுக்கு சார சாரையாக காவடி எடுத்துக்கொண்டு வேல் காவடி வேலெல்லாம் எடுத்துட்டு உணர்வு பூர்வமாக அரோகரா போட்டுட்டு முருகன் கோவிலுக்கு போகிறது வாடிக்கை ரோடு எல்லாமே பிளாக் பண்ணிடுவாங்க சாலைகள் மறிச்சிருவாங்க அப்புறம் இதுக்கு சரி நான் நானே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டுக்கு திரும்பி போகாமல் நண்பர்களோடு எல்லாரும் வந்தோம் வந்து அந்த காட்சிகளை வேடிக்கை பார்த்தது நினைவு அப்போ ஒரு தேர் மாதிரி ஒன்று போகும் அதிலிருந்து குக்கிகளில் அவர் முதுகில் அழகு குத்தி பறவை மாதிரி அவர் அப்படியே போனதை நாங்கள் பார்த்தோம் அப்போ தான் இது பறவை காவடி அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்தினாங்க இப்படி அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் நாங்கள் தவறாமல் அந்த முருகன் கோவில் தைப்பூச திருவிழாக்களில் கடந்துக்கிட்டோம் ஒரு ஆண்டு மலேசியா ஜோகர் பார்லேருந்து எல்லாம் அங்கே தமிழர்கள் எப்படி தைப்பூசத்தை கொண்டாடுறாங்க அப்படிங்கிறத நேரடியாக போய் பார்த்தோம் அதற்கடுத்து டொரண்டோவில் நாங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கும் பொழுது அங்கு வாழும் ஈழத்தமிழர்கள் எப்படி உணர்வு பூர்வமாக தைப்பூச திருநாள்களில் கலந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் பார்த்தோம் இப்படி அந்த தமிழர்களுக்கு மிக நெருக்கமான ஒரு நாள் தான் இந்த தைப்பூச நாள் எங்கள் ஊர் அப்படின்னிங்கன்னா நான் பிறந்த ஊரான அந்தியூரில் எல்லாம் பழனியை நோக்கி சாரசாரையாக எங்கள் ஊர் வழியாக நடைபயணிகள் செல்வதால் அந்த ஊரில் அறப்பணிகள் மிகையாக நடைபெற நடைபெறும் இப்படி நடைப்பயணமாக வருகிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு தேவையான உணவு குடிநீர் இதெல்லாம் கொடுப்பது அப்படிங்கிறது ஊரில் இரண்டரை கலந்துருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் பள்ளி பருவத்தில் நாங்கள் வேற ஒரு ஊரில் இருந்தோம் அது அந்த ஊர்கள் தான் வாகத்தொழு வேலூர் செலவனாய்க்கும் பிட்டிப்புதூர் அப்படிங்கிறது அந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்களுக்கும் இந்த குன்றேறி குமரனுக்கும் உண்டான ஒரு தொடர்பு மிகவும் நெருக்கமானது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதமும் கிருத்திகை அப்படிங்கிற நாளில் முருகனை சென்று வழிபடுவது அப்படிங்கிறது அவங்க வாடிக்கையாக இருந்தது அப்போ எல்லாரும் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் பழனி மலைக்கு சென்று வருவாங்க காலையிலேயே நாலு மணிக்கு எழுந்து குளிச்சுட்டு பழனியில் போய் தரிசனம் செய்துட்டு வர்றது வழிபட்டுட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது மரபு அப்போ இவங்க காடு கழனிகளில் வேலை இருந்தது அப்படின்னா அவங்க மலை ஏறி ஒரு நாளெல்லாம் சென்று வழிபட்டுட்டு வர்றதுங்கிறது முடியாது அப்போ என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா உடல்பேட்டை வரைக்கும் போய் சிறப்பு பேருந்துகள் அன்னைக்கு இயக்குவாங்க அந்த சிறப்பு பேருந்துகளில் ஒன்று பிடிச்சி பழனிக்கு போய் கீழேயே அடிவாரத்திலேயே ஆவினன்குடி அப்படிங்க அதுதான் அறுவடை வீடுகளில் ஒன்று அந்த கோவில்லையே இப்போ முருகனை வழிபட்டுட்டு அங்கே மிகவும் உணர்வு பூர்வமாக உற்றார் உறவினருக்கு ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு உடன் வேலை செய்வர்களுக்கு கொடுப்பதற்கென்று பழனி பஞ்சாமிரதத்தை வாங்கிட்டு திருநீர் அந்த மஞ்சள் வண்ணத்தாளில் இருக்கும் சித்தநாதன் சன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தில் இன்னும் அது அதை நினைக்கும் பொழுதே நம்மளுக்கு அதனுடைய மனம் நாசிகளில் பூவதை உணர முடியுது அதை வாங்கிட்டு வருவாங்க இதற்கும் முடியாதவர்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற செஞ்சேரி மலைக்கு போய் அங்கே இருக்கிற மந்திரகிரி ஆண்டவர் வேலாயுதம் அப்படிங்கிறவரை தொழுதுட்டு வருவாங்க 
இதற்கும் வாய்ப்பில்லாதவர்கள் அதுதான் நம்மளை மனதை தைக்கக்கூடிய உணர்வு பூர்வமாக நான் பார்க்குறேன் என்ன அப்படின்னா எல்லா காலைகளில் ஒரு ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு எழுந்து தோட்டங்காடுகளுக்கு போயிடுவாங்க போயிட்டு இன்னைக்கு கிருத்திகை என்பதுனால எல்லாருமே சாயங்காலம் மூன்று நாலு மணிக்கெல்லாம் நேரத்திலேயே முன்கூட்டியே வீடுகளுக்கு வந்துடுவாங்க வந்து குளிச்சுட்டு செஞ்சேரி மலைக்கு போக முடியல பழனி மலைக்கு போக முடியல என்ன செய்யறது அப்படின்னா அந்த ஊரில் புதுக்கடை நாய்க்கிற தோட்டம் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு வாவேலூர் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து ஒரு மைல் மேற்கு திசையில் இருக்கும் அவங்களும் இன்னைக்கு கிருத்திகை என்பதுனால அவங்க தோட்டத்து வாயில் கதவுகளை நல்லா திறந்து வச்சிருவாங்க இப்ப இவங்க முன்கூட்டியே வந்தவங்க குளிச்சுட்டு எல்லாரும் சார சாரியா அந்த தோட்டத்துக்கு போவாங்க தோட்டத்துக்கு போனீங்கன்னா தோட்டத்துல அந்த தோட்டத்து வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய தண்ணீர் தொட்டி இருக்கும் ஒரு நான்கு அடி உயரத்துல அந்த தண்ணீர் தொட்டி இருக்கும் அந்த நான்கு அடி ஐந்து அடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த தொட்டி தண்ணி மே தொட்டியில் சுவர் மேலே ஏறி நின்னா செஞ்சேரி மலை தெரியும் அப்போ இவங்க வர்றவங்கள்லாம் அந்த செஞ்சேரி மலையை பார்த்து வணங்கி விட்டு போவார்கள் அதாவது முருகனை இங்கிருந்தே வெளிப்பட்டதாக அவர்கள் உணர்ந்து கொள்வது வாடிக்கை இப்படி தான் சாயந்தரம் நாலு மணியிலிருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் அந்த தோட்டத்தை நோக்கி மக்கள் போகிறத நாங்கள் பார்ப்போம் போயிட்டு செஞ்சேரி மலையை நோக்கி வணங்கிட்டு வருவாங்க இவர்கள் இந்த தைப்பூச தன்னைக்கு செஞ்சேரி மலைக்கு கூட்டம் கூட்டமாக சார சாரையாக வண்டிகளை கட்டி கொண்டு போவாங்க ஏன் அப்படின்னா செஞ்சேரி மலையில தைப்பூசத்துக்கு தேர் ஓடும் தைப்பூசத்துக்கு முதல் நாள் தேர் கும்பிடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரெண்டு தேர் இருக்கும் பெரிய தேர் சின்ன தேர் அந்த பெரிய தேர் வந்து உங்களுக்கு நல்ல வானுயர கட்டி அமைச்சு கொட்டகைகள் போட்டு மேல கட்டி அமைச்சு அது வடிவூட்டி மலர்களால் அழகூட்டப்பட்டு தான் வடம் பிடிச்சு இழுக்கிறது அப்ப அந்த பணிகள் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது எல்லாரும் போய் படையில் தேங்காய் வளம் உடைச்சி வச்சு தேர் பணிகள்லாம் நல்லா முடியணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் கும்பிட்டுட்டு வருவாங்க அடுத்த நாள் தேரோட்டம் சாயந்தரம் அந்த பௌர்ணமி நில ஒளியில் ஒரு ஏழு ஏழரை மணிக்கு ஒரு இருபத்தி இருபத்தி ஐந்து ஊர் மக்கள் படையெடுத்து போவாங்க போயிட்டு எல்லாம் குதூகலமாக இருக்கும் ஒரே உணர்ச்சி பெருக்குமாக இருக்கும் எல்லா அரோகராக போட்டுட்டு ஏழரை மணிக்கு வடம் பிடிச்சி இழுப்பாங்க அந்த பெரிய தேர் ஓடும் பொழுது ஒரே தீலாக இருக்கும் பெரிய ஆள் உயிர சக்கரம் அதுக்கு கட்டை போடுறதுக்குன்னே அதற்கு ஒரு பேர் உண்டு அந்த அப்படி கட்டை போடுறவங்களுக்கு அவங்க கட்டை போட்டு போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிகவும் கவனத்தோடு இழுத்துட்டு போவாங்க அது மலையை சுற்றி வந்து நிலையை அடையணும் ஒரு சில ஆண்டுகள் நிலையை அடையாது அடையலின்னாலும் அடுத்த நாள் மறுபடியும் வந்து அவங்க பணிகளை தொடருவாங்க இந்த இருபது இருபத்தி ஐந்து ஒரு மக்களும் தத்தம் வேற்றுமைகள் இருந்தால் அதை மறந்துட்டு ஒற்றுமையாக இணக்கமாக இருந்து ஒரு கூடி தேரழுத்தல் அப்படின்றத நீங்கள் அங்கே பார்க்கலாம் அப்படி தான் அந்த பெரிய தேர் இழுத்து முடிச்சோன்னே அடுத்து சின்ன தேர் இழுப்பாங்க இப்படி ரெண்டு தேரும் நிலை வந்து சேரும் நிலை வந்து சேர்ந்த உடனே அதற்கடுத்த நாள் தரிசனம் அப்படின்னு சொல்றது உங்களுக்கு தேர் வந்து சேர்ந்தாச்சு இனி மந்திரகிரி ஆண்டவரை போய் மலை மேல ஏறி மலை மேல ஒரு சின்ன சுனை இருக்கும் அந்த சுனையிலிருந்து தீர்த்தம் எடுத்து தெளிச்சுட்டு குடிச்சுட்டு அப்புறம் மந்திரகிரி ஆண்டவரை தரிசிக்கிறது அதற்கும் நாங்கள் வண்டியில் கட்டிட்டு போவோம் போயிட்டு எல்லாம் தரிசிச்சுட்டு கீழே வந்தால் உங்களுக்கு எல்லா விதமான கடைகள் இருக்கும் நாட்டு பொருட்கள் காய்கனிகள் கழிப்பு உங்களுக்கு ராட்டினந்தூரி கொடதூரி கரும்பு இப்படியெல்லாம் இருக்கும் ஒரே ஆரவாரம் குதூகலமாக இருக்கும் அப்படியெல்லாம் இருந்துட்டு வீடு வந்து சேருவோம் இப்படி தான் அந்த பகுதியில் தைப்பூசங்கிறது எல்லா விதமான மக்களுக்கு இடையே இறை நம்பிக்கை இருக்கு இல்லை அதையும் கடந்து மக்களை ஒன்று சேர்க்கிற 
இணக்கப்பாடு கொண்டாடப்படுகிற ஒரு நாளாக திகழ்ந்தது இந்த சூழ்நிலையில் தான் நம்ம சென்ற ஆண்டு அந்த வழியாக போகும் பொழுது நம்ம கேட்குறோம் என்ன அப்படின்னா இப்போல்லாம் தேர் முதல் மாதிரி இல்லை அப்படின்னா ஏன்னு ஏன் முதல் மாதிரி இல்லை இப்போல்லாம் பகல்லையே எல்லாம் முடிஞ்சிருது அப்படின்னாங்க என்ன இது நில ஒளியில் மாலை நேரம் இருபது இருபத்தைந்து ஊர் மக்களும் சேர்ந்து இணக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு கூடி தேரெழுத்த விழா என்ன ஆச்சு இல்லை இப்போ பகல்லையே ராத்திரி எல்லாம் தண்ணிகளை போட்டு தகராறு அதனால் பகல்லையே எழுத்து முடிச்சிட்றாங்க அப்படின்னு பொதுமக்களில் யாரோ சொல்லும் பொழுது வருத்தமாக இருந்தது ஒரு மரபார்ந்த ஒரு செயல் மரபு மாறி இடம்பெறுகிறது என்றாலும் அவர்களிடமிருந்து கிடைத்த ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி என்ன அப்படின்னா இன்றும் அறப்பணிகள் செய்பவர்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற நற்செய்தி நம்ம கேள்விப்படுறோம் அது இன்னும் தொடர்ந்து நிகழும் என்கிற நம்பிக்கையில் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்